Bienvenidos a Eructitos del Cine 13, ya número 13, número cabalístico. Y pues hoy es 24 de diciembre, ya es Nochebuena. Y por ser esta fecha traemos una película especial que no empezó como una película hecha para Navidad, pero los fans así lo decidieron. Y por eso el día de hoy tenemos Love Actually, o como la conocemos en Latinoamérica, Realmente Amor. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando. Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio de Nochebuena y pues como ya les había dicho hoy vamos a hablar de Love Actually y pues el día de hoy eh, tenemos esta película que trae como su magia en estas historias eh, que los asocia mucho con la Navidad y pues bueno, antes de empezar con, con el programa completo les vamos a dar los datos generales de esta película y esta película está ya catalogada como navideña, como ya les había dicho que no era precisamente hecha para, para esta festividad, pero pues tiene, las historias se rodean de, de, de Nochebuena y Navidad. Eh, está como comedia, como drama y pues obviamente como una película de romance. Y como director es Richard Curtis, que él hizo The Boat That Rocket, hizo Cuestión de Tiempo, y un, un par más, él, de hecho esta película de Love Actually fue su primera película como director. Como guionista eh, hizo, bueno, escribió eh, un lugar llamado Notting Hill, eh, la película de Mr. Bean, que si no la han visto está muy divertida, eh, Cuatro bodas y un funeral, y pues bueno, ha trabajado también en otras tantas y en muchas y ha escrito para muchas series. Eh, como compositor estuvo Greg Armstrong, eh, él trabajó mucho con Madonna, le, le, le estuvo componiendo varias canciones, eh, estuvo con Cruel Intentions, eh, Tom Ryder, Iron Man y Capitán América, entre otras películas que ha hecho como temas y temas específicos de alguna escena o tema general de la película o este, toda el, 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 la, la, la musicalización. Y esta película se estrenó el 16 de noviembre del 2003. O sea, ya también ya tiene sus añitos. Y pues bueno... Este, pues el día de hoy traemos unos eructitos que dicen que son fans de Hueso Colorado de esta película Así que, bueno, aquí van a aparecer Bienvenidos, hola Y pues bueno, yo ya los conozco, y, pero me gustaría que ustedes se presenten Hola, yo soy Víctor Gaona este, Y soy fan de Love Actually porque fue la primera... Eh, película como de amor, así toda romántica, eh, que me llamó la atención, porque aparte me llamó mucho la atención que fueran tantos actores eh, como en primer plano estrellas que se juntaran para hacer una sola película y que de ahí eh, hilaran todas las historias, eso me gustó un buen y de ahí soy fan. Perfecto, vientos, bienvenido. Hola, yo soy Ale. Ya me habían visto por aquí en alguna otra ocasión. Es, y a mí me encanta esta película en primero porque la Navidad es como mi temporada favorita. Y en segunda, la música me gusta mucho, me, me trae muchos recuerdos. O sea, me, me encanta la película. Perfecto. Bienvenida. Hola, soy Isa Hidalgo. Eh, yo soy súper fan de esta película. A mí lo que me encanta de esta película es que a mí me rompió el paradigma de que los ingleses eran fríos. <risa> fue para mí todo lo contrario se me hizo una película súper romántica como comenta Vaca está increíble que sean pues tantas estrellas en el momento en que salen porque como que muchos de ellos estaban como en el pico de su fama entonces me, me encantó y bueno también como dice Ariel Soundtrack que está increíble y bueno adicionalmente eh, que sea romance y navidad pues es un combo maravilloso para todas las chicas <risa> perfecto bienvenida pues sí efectivamente eh, a mí me gustó mucho esta película por 
más por el tema eh, navideño, creo que me, me gustó, me llamó mucho la atención de, de cómo están haciendo varias historias que no todas se entrelazan, pero también el, el, el cast que hacen de los actores, eh, la mayoría ingleses, también se me hizo, pues no extraño, ¿no? Porque es una película inglesa, pero, pero está padre ese, ese, ese toque que le dan y, y todas estas historias que traen como sus agridulces, o sea, me, me gustó, la verdad es que sí me gustó, aunque queda como en algunas partes como inconcluso, eso también me gustó, pero pues bueno, ya me estoy adelantando un poco a, a la verdadera carnita de este episodio. Y pues bueno, también para eso están los eructitos, para que nos platiquen de los datos curiosos de esta película. Así que, ¿quién empieza? Bueno, pues yo, un, un dato curioso que yo encontré fue que las, la escena del principio en el aeropuerto y la del final fueron grabadas con cámara escondida. O sea, son personas sí. reales escondieron las cámaras y grabaron a la gente llegando al aeropuerto y las reacciones totalmente naturales están increíbles. Claro, sí, porque aparte normalmente ese, ese recurso no lo, no lo utilizan en las películas, bueno, no es muy común que lo utilicen, porque pueden salir mil cosas mal, ¿no? No lo, no lo controlas. Y esto sí le da como ese, ese saborcito eh, rico de de que no es actuado, o sea, sí se, sí se ve como, como una, o sea, muy natural, porque al final es natural, y eso es lo que da como ese, ese abrazo de, de, de calidez ¿no? que tiene esa película. Es espontáneo, ¿no? Exacto, espontáneo. Se ve, se ve hermoso, ya hay expresiones que obviamente yo creo que jamás se podrían actuar de la forma en que las vemos, ¿no? Sobre todo los ángulos escondidos, como dice Ale, es lo que te, te llena así de amor, de que dices, no, pues sí, creo que si es un papá con su hijo, un hermano con su hermana, o sea, lo que sea, ¿no? Claro. Pero sí se ve muy natural, padrísimo. <risas> sí, empieza, empieza muy bien, la verdad es que le, le atinaron para el principio o al final, como dice Ale, lo hicieron bien y eso y ni, hace hace que te esperes algo grande de la, de la película, ¿no? Por, en temas de sentimientos, en temas de unión, en temas de calidez, en temas de todo, ¿no? Entonces, <coughs> perdón, si sí esperas algo cuando ves el inicio. Entonces, eso está padre. La verdad es que ese recurso lo hicieron muy bien. Bueno, lo utilizaron muy bien. Eh, bueno, otro dato curioso uh -huh. que encontré es que bueno, eh, de los más o menos 18 que son los principales, aunque Dios, 10 de los personajes principales son como los más conocidos, eh, la única que es americana, así de, de, de front, es Laura Lini, eh, la que le hace de... Ay, ¿Cómo se llama? Sara, Sara sí, ella. Eh, porque, bueno, según esto, cuando estaban casteando, eh, el inicio Richard Curtis quería que fueran puros ingleses. Entonces, cuando estaba con su director de cast, les decía es que quiero una mujer como Laura Lini, o sea, tiene que existir una mujer inglesa que le dé al papel, que al parecer es que casteó a muchas mujeres hasta que el director de casting le dijo, estamos perdiendo muchísimo dinero, ya mejor contrata a la americana. <risa> <risa> Hizo la audición y se quedó con el papel, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, está padre, ¿no? A ver, al final de cuentas reconoció a una actriz que, bueno, pues era, era su, su, su dulce americano para la película. Claro. A ver, sáquenme de una duda, digo, no sé si ustedes lo sepan, si, si no lo saben, bueno, ya lo, lo investigaré. Según yo, esta actriz era una de las tías de de este, de la serie de del gato este negro, de Salem, de... Se parece, de Sabrina. De Sabrina, ¿no es una de las tías? No, se parece a, a la que le hacía tía Zelda, pero no... Laura uh -huh. Lini este, te, tiene varias miniseries que también son una joya, este, que acaba de hacer Netflix una, y es, se hizo famosa por esas series que después de actuar en la primera temporada, ella empezó a producirlas, pero las produjo como cada 10 años. Uh -huh. y entonces también esos eh, son buenos, pero no, sí se parece, pero okay. no, no es la misma. Más bien, ella también salió como abogada abogada en la película del exorcismo de Emily Rose. Ella sí es. Creo que sí. sí esa sí me la, me la juego completita. <risa> Muy bien. A ver, un dato otro? curioso que yo tengo. Ah, 
es que, eh, bueno, eh, Sam, el niñito, uh -huh. y eh, Juliet, este, que es Kira Knightley, a pesar que se ven tan diferentes, solo se llevan cinco años. Claro. Entonces, cuando filmaron la película, el niñito, eh, que se llama Thomas Brody Sangster, eh, él tenía 13 años, 12, 13 años, y Kira Knightley tenía 18. Okay. Y entonces, este, eso también me parece súper curioso que los pongan en extremos tan diferentes. Eh, Kira Knightley, como ya una mujer adulta, casándose y todo, y a este Sam, como el niñito enamorado en la primaria. Claro. Sí, ese es súper chiquito. Eh, ese es extra... Entra años, pero mal. O sea, acabo de ver Queen's Gambit y también se ve súper chiquito. No se la compras. Tiene cara de bebé. Claro. Sí, pues de hecho, de hecho, en Game of Thrones, él creo que ya tenía como 25 años, algo así. Ajá. O sea, es súper tragaños. Y el papel lo hacía como de un chavillo como de 15 o 16, algo así. Ajá. Y uh -huh. tiene cara de bebé. Pues uh -huh. de hecho, justo el niño este Sam, también yo leí como dato curioso, que es como primo quinto o sexto de Hugh Grant. O sea, están relacionados eh, no. en parentesco. Ah, no, no o sea, sabía. Que queda en familia romántica. Y pues bueno, digo, ya de las historias, este... Eh, como saben, Harry, el, el esposo de Emma Thompson, este, eh, bueno, el libreto original era que él, bueno, la, la, la escritora decía, o la que estaba haciendo el libreto, que nada más se iba, iba a hacer un coqueteo con esta niña, con Mia. Pero pues bueno, al, al final el director dijo, no, o sea, sí quiero que, que la gente sepa que sí hubo ahí un todo, ¿no? Con, con esta que chica. duela. Que duela, ¿verdad? Ay, Exacto. No. Que duela. Está, está Todos dura. Todos somos ¿eh? Karen. <risa> Esa historia creo que no, es, no me gusta. Me hace enojar. Sí, sí, a mí sí, me gusta dura. porque no se va del lado de todo es amor y así. O sea, también hay complicaciones y lo dejaron. O sea, me pareció ex una excelente decisión este, que tomaron al hacer que Harry en verdad. Este, le haya sido infiel a Karen claro. y como se maneja un poquito al final que también como dice Cafa de dejan las cosas un poco abiertas porque pues así es la vida <risa> es que bueno a mí de las cosas que me gustan de esta película es justo eso que son como todas las partes del amor no o sea desde el amor fraternal que del padrastro con el niño el amor romántico los esposos el amigo que está enamorado del esposo de la amiga o, o sea me gusta mucho que es muy amplio, ¿no? ¿no? No se queda nada más en el amor de pareja. Claro. Ajá. Sí. Por ejemplo, otro dato curioso de Andrew Lincoln, que es Mark, el que escribe ah. eh, las, claro. este, las cosas, este, las pancartas para Kira Knightley, para Juliet. El actor sí escribió los, este, las, las pancartas okay. para la película. Y entonces sí, este, diez años después, estaba recordando en una entrevista cómo fue el haberlas escrito y meterse en el personaje y que, o sea, sí era algo bastante fuerte, el estar enamorado de alguien con que no, no te podía corresponder porque además es la esposa de tu mejor amigo. Claro, eso está, está bien duro, o sea, platicaba, platicábamos Sal y yo este, de, esa, de esa historia en particular y decía, es que cómo... ¿Cómo vives? O sea, tú que estás enamorado del, de la esposa de tu mejor amigo, ¿cómo, cómo, ¿cómo vives? O sea, ¿cómo vives con eso? ¿Cómo lo, lo, lo sobrellevas, no? A lo mejor Pero, ¿cómo por... vives si eres tan buen amigo? O sea, porque en realidad, por ejemplo, en la boda, todo lo que él arma es porque la ama, pero también lo quiere a él. O sea, la quiere hacer claro. feliz y la quiere ver feliz. Entonces, eso es tremendo. O sea, es así como un amor no correspondido, pero leal. Claro. O sea, como que dice, te amo, te grabo, quiero ponerte la musiquita, la orquesta. Eh, es más, este me parece tremendo cuando en algún momento en la película yo sí llegué a pensar que a lo mejor amaba a Peter. O uh -huh. sea, la verdad es Todos que sí, lo pensamos, creo. Es que es demasiada buena persona. O sea, debe de, debe de quererlo a él. Y cuando él le dice a Juliet, ¿no? Es que es un instinto de supervivencia. Me recordó a mí cuántas veces a lo mejor eh, tú tenías la pena, así muy peco, bueno, yo a lo mejor de... 
7, 12, 13, ¿no? De que decías, me gusta, voy a actuar al luz, ¿no? De que no pelo. Pero la realidad es que es, que es cierto, o sea como no quieres que te lastimen, aquí en el caso es, no, no es que no solo quiera que me lastimen, no puedo lastimar a Peter, ¿no? Entonces, no. Ese, ese me es una super historia, si no la mejor, pero, bueno, de hecho, les voy a contar un dato curioso de esta relación, aprovechando. A ver. Dicen los ingleses que esta película, como es ya de amor de culto, dicen que la relación de Juliet y, y, y Mark es la única infidelidad que justifica, que dicen, después de que alguien te dice eso, dicen, bueno, o sea, pues sí, se acababa de casar y le dio un beso en la boca y corrió y ella lo buscó. Claro, pero es tremendo cuando él también dice, bueno, hasta aquí, ¿no? Se termina. O sea, uh -huh. ya no puedo seguir más porque está mi amigo. Entonces, como que es un triángulo, pues, perfecto, ¿no? <risa> digo yo. <risa> no sé, digo... Digo, de entrada, o sea, lo, lo que le decía a él es que en mi caso particular, a lo mejor porque yo no soy tan, este... O sea, yo, digamos, soy un poco frío este podría soportarlo, o sea, no tendría esa, esa actitud que, que tiene Mark, sino, o sea, de no verla, de no querer este, platicar con ella, creo, digo, nunca me ha sucedido algo similar, pero creo que no, este, no actuaría como él, más bien, pues sí te lo guardas y pues, lo traes, pero no, no le evitaría, no, este, sería hasta incluso un poco grosero en ocasiones, pero bueno, ese soy yo, ¿no? A lo mejor alguien más por allá. Y ya saben, ¿no? Que la, la típica regla de, de, de amigos era la, la novia de, de, de mis amigos son las mujeres más feas, ¿no? O sea, para, o sea de esas cosillas que... Juramentos que hacían los, los charolastras, ¿no? Pero siempre hay un mal amigo, eso sí. Siempre. Eso sí. Pero sí, es una historia poco fuerte, me gustó, me gustó como, 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 ya le iba a decir Rick, porque, bueno, en, en el día <risa> graba y en las noches casa zombies, casa zombies, <risa> pero, este, creo que, creo que su papel me gustó, o sea, sí me gustó, a pesar de que no sería yo una persona así, o creo no sería igual que él, me gustó cómo, cómo lo, lo llevaron, entonces, el detalle de, de las, de las pancartas, de los letreros, me gustó, es que Obviamente. en general creo que todo, o sea, de, desde la boda, ¿no? Cuando van saliendo y les ponen este All You Need Is Love y van saliendo todos y todo lo prepara él, o sea, está increíble. Sí, claro. Yo, yo, yo tengo un dato curioso de la ceremonia. Se supone que al director se le ocurrió eh, la cuestión de los instrumentos de que se aparecieran porque había ido al funeral de un... Pues, no recuerdo el nombre, pero que según es un marionetista muy famoso, y entonces en su funeral en la iglesia, muchos de los familiares sacaron de sus marionetas y empezaron okay. a, pues así a despedir hacia el marionetista. Wow. Dijo, ideaza, ¿no? Idea ganadora. Ah, voy a <risa> Me la robo. Claro. Me la robo, pero, o sea, Ay, le salió muy bien. Espectacular. Pues, sí. sí. Y pues de hecho, eso es lo que decía este, Ale al principio, ¿no? Que es, si te da o, o, o Gis, no, no recuerdo quién lo dijo, sí te da la impresión de que es gay, ¿no? O sea, que si sí andas sobre, o sea, de, chin, estoy enamorado de, de, de mi mejor amigo, porque si sí te lo manejan bien, e incluso en la boda se acerca Sara y le dice, lo amas. Y él, Ajá. Ah, Ajá. sí, hecho. ¿no? Entonces, dice, a quemar ropa, dime, ¿no? Ah, sí, entonces, <risa> entonces, entonces, te pregunto por si nunca nadie te había preguntado. <risa> ah, entonces se ve Muy así bueno. como que está grabando... Y la escena que, que, que montan es a este chavo y pues todo dices, pues sí, a huevo, está, se caga por este güey. Pero pues ya después te das cuenta que no, ¿no? Que eso es como lo, lo, el twist que dices, ah, mira, esto está, está bueno. wow Pues, ¿qué otro por ahí tienen? Ah, pues yo tengo un dato curioso de, bueno, de toda la película, si se dan cuenta, todas las historias en algún punto están entrelazadas porque los personajes se conocen, excepto Billy Mac y Joe, que es el cantante con su representante. Uh -huh. Ellos no tienen que ver nada con la historia. Nadie. Con nadie. Eh, claro. Son los únicos que no tienen que ver con, con alguien de alguno de los otros personajes. Claro. Su historia es totalmente aparte y nada más están de fondo en algunas escenas con, con su canción navideña. Claro. Digo, porque Colin, el amigo de Colin, del chavo que se va a Estados Unidos... Él sí tiene, sí se liga, ¿no? Con, con, con alguien, el, el, el negrito, se, se liga con alguien. 
Sí, es el que trabaja con los dobles de... Sí, con Exacto. los pornográficos. Con los Ajá, con los dobles ah, pornográficos. Ya ven que les dice, ¿qué hacen aquí, no? Claro, <risa> cierto, cierto. Ah, bueno, justo ese chavo, ¿cómo se llama? Chris Marshall, de dato curioso tengo, que cuando le llegó a pagar, bueno, no a Richard Cortés, cuando le mandaron su cheque, regresó su cheque. Dijo, no quiero que me paguen, pero ¿cómo no quieres que te paguemos? Me dice, se imagina que repetí 24 veces que Janet Jones y otros dos aviones me estuvieron desvistiendo. Me pasé tan súper buen tiempo que no necesito que me paguen. Y eso es cierto. ¿No? Wow. <risa> Regresó el cheque. Regresó el cheque. Wow. Y pues sí no lo culpamos, o sea, en, en ese pueblito de Wisconsin, con dicen, había supermodelos por metro cuadrado. Claro, totalmente. Pero aparte, esa historia cuando el güey, pues, es un güey que está sobres, ¿no? Que anda sobres de, de, de las morras. Y cuando empieza a decir, no, me voy a ir a Estados Unidos porque la, a las viejas les mama el acento inglés y todo, dices, sí, tiene razón. Incluso a mí me gusta mucho cómo se escucha el acento inglés, no precisamente en hombres. En mujer, digo, en, en general me gusta cómo se escucha el acento inglés. Pero son esas cositas que dice, bueno, se va a ir, ¿no? Órale, chido. Pero sabemos que la realidad es otra, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha curiosidad de saber a la realidad que se iba a enfrentar. Y cuando llega a este pueblito y le dice a este güey, no, pues llévame a un bar de viejas. Dices, no, o sea, lo va a llevar a un bar de, de, de traileros en la carretera... Y sí, es cuando, cuando entra y el otro güey así, ¿qué vas a tomar? Y bla, bla, bla. Y entra la primera chava y dice, no, ya. Se le va a cumplir el sueño a este cabrón, ¿no? Pero era como la curiosidad de decir, no, 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 no creo. No creo que se la pongan tan fácil, pero pues sí. Se la pusieron muy fácil. En combo. Sí, no, en combo aparte. Uh -huh. Sí, el sueño, el sueño de cualquier hombre seguramente. A mí me encanta cuando están así las tres guapísimas y dicen, ay, le falta a Harry de sexy one. <risa> <risa> Dices, no, ¿quién puede ser? No, yo decía, Exacto, a mí le falta sexy quién. Ah, qué locura. Vientos. Ustedes sabían, bueno, seguramente porque pues son fan y si no saben, pues bueno, aquí ya se los sabe. Yo no lo sabía hasta hace un par de días que sí hubo una secuela de esta película. Este, de hecho la vi hoy en la tarde, o sea, son 15 minutos de, de, de este cortometraje. Y pues bueno, esta se llamó Red Nose Day, que fue en el 2017 y fue en la colaboración de, con, la, con, este, con la Fundación de Narices Rojas y platicaron con, con, con el director para decirle, oye, vamos a hacerlo. Y lo interesante que toda la gente que... Entonces, pues fan de esa película, anunciaron que iba a haber una secuela, pues todo, todo el mundo quería saber qué es lo que pasaba pues con todas las historias, ¿no? Eh, la, la vi hace rato, hasta apenas hace rato, y, y pues sí, obviamente a mí también me generó curiosidad, por eso también la, la, la vi. Y sí, tiene, tiene cosas padres, digo, muy, muy este, encaminado al tema de la fundación, pero la verdad es que sí lo, lo, lo hizo bastante bien. Creo que las historias están bien eh, continuadas. Este, lo armaron bien. Y como saben, pues bueno, la de la historia de Harry pues ya no pudo, pudo salir porque pues ya había fallecido. Este, y pues bueno, no era una buena idea con, con esta Emma Thompson, ¿no? Que pues era seguir la historia. No, es justo lo que estás comentando, o sea, a Emma Thompson le dijeron, bueno, pues que tú puedes regresar, o sea, al final de cuentas tienes una relación con The Prime Minister, y dijo, era mi amigo, por respeto, pues no lo voy a continuar, Exacto. pero pues sí. ¿Ustedes la no, vieron? Yo creo que esta secuela estuvo, o sea, muy bien, ¿no? Porque, okay. bueno, yo, yo también estuve leyendo que a mucha gente no le gustó porque decía que 14 años después parecía que la idea de amor de, del director como que no era como muy actual, ¿no? Uh -huh. Y él dice que él respetó el punto de vista de ellos, o sea, de la gente que estaba en contra, pero que él decía que para él eh, el tipo de amor que él presentaba era real, ¿no? O sea, al final de cuentas él dice que lo que él presenta en 2003 tiene que ver con pues, lo que vimos, y como muchas este, eh, historias entrelazadas que buscan, como dijo Ale, distintos tipos de amor y que dice que en una realidad, ¿por qué en una década alguien esperaría que pues, no tuvieran como un final feliz, no? O sea, claro. eh, justo, eh, no, no sé cuál viste tú, o Baki, o Kafa, o Ale, yo me tardé mucho en encontrar 
el que era la versión donde tenía la, la, la relación de Sara, porque en la relación de Sara casi no está publicitada, se supone que sí tiene una relación, de hecho el, el esposo es Patrick Dempsey, y entonces okay. es, es que ella está en la oficina y le suena el teléfono, entonces ya todo el mundo decimos, ay, el hermano, pobrecito, ¿no? Y, este, y dice, no, pues ya voy para la casa, ¿no? Pero eh, a mí me parece que hubo como, como un closure muy bonito de las relaciones. Okay. Y, y, y para mí, bueno, eh, eh, pienso que la del Sam con la niña es así como, <ríe> así como la joya, ¿no? <ríe> la cereza del pastel, de que digas, uy, me encontré el amor de mi vida. O sea... Le dice, ¿a poco como un niño que te persigue por el aeropuerto este es el güey que quieres? Por supuesto es el güey que quiero, ¿no? Ni siquiera eh, eh, Hidro lo paró. ¿no? <risa> claro. No, yo no vi esa versión. Yo creo que vi una otra versión más, más corta. Donde La sí. inglesa. Ajá. Exacto. Es vi. que hay como una versión para Estados Unidos donde sale la versión de Sara. Oh, okay. Nada más es como dos minutos. Es como para que veas que sí encontró el amor, aunque mm. digamos en, con Carl no, ¿no? Claro. En la película original. Wow. Okay. Bueno, a ver, vamos, creo que para, para poder seguir con esto, creo que más bien nos tendríamos que adentrar pues, a cada historia, ¿no? Para, para platicarla y si salen ahí datos este, curiosos de esa historia, este, pues bueno, los, los, los armamos, ¿no? ¿Con qué historia quieren empezar? Eh... Ay, a mí me encanta la del escritor. Okay. Ay, sí, amo esa historia, me encanta que aunque no hablan el mismo idioma, se comunican súper bien, están súper conectados, no, amo, amo, y a mí cómo terminó, o sea, okay. se terminan casándose uh -huh. en el restaurante, no, es, creo que es mi favorita esa historia. Claro, sí, sí porque cuando la estaba viendo fue, fue así de, pues obviamente te dicen, no, pues es que ella no habla, este... No habla, ¿qué era? ¿Francés? Creo. Inglés. Ella no hablaba en inglés ni francés. Ni en francés. Era ni... portugués, ¿no? Hablaba ah, portugués. Ella por, hablaba ¿Portugués? portugués. Entonces, cuando le dice la señora, oye, te traigo a una, una chava nueva, pero ella no habla francés, este, ni tampoco habla inglés. Y cuando empiezan a, a, a comunicarse, bueno, cada quien en su idioma, como, como contestándose y preguntándose, o sea, la verdad está, está padre, ¿no? Pero si nos vamos a la realidad, pues, puta, ni uno ni el otro se entendían realmente lo que, lo que querían decirse. Pero pues al final Creo sentían lo mismo. por eso me gustó, ¿no? Porque estaban como conectados aunque no se entendían. Claro. Y que cuando esta vuela las hojas, vuela las hojas de, de, de este, que se le van al lago, pues bueno, ahí el, el dato curioso, pues que eran aguas súper bajitas de casi 45 centímetros, entonces más bien tenían que actuar como que si fuera un, un estanque más hondo. Y lo chistoso es así, fácil, o sea, nada más le faltó así, es que eres un pendejo, ¿por qué no haces una copia? Le faltó decir eso, ¿no? Aurelia. Claro. <risa> pues, pues yo creo que esta relación lo que te demuestra es que a veces la comunicación verbal está sobrevalorada, ¿no? O sea, te ponen que eh, cuando hay un, como una conexión, pues supongo más profunda, pues como que no es necesario que te entiendas textualmente. Y ya luego si lo ves este, eh, en la secuela que comentas, Cafa, ves pues uh -huh. que le dice, güey, vamos a tener el cuarto de y el otro, ay, qué bueno, ya no quería comer arroz. <risa> <risa> Increíble. ¿no? Sí, es súper historia claro. de amor. Y si la escena de restaurante cuando dice bonita Aurelia, ¿no? Todos <risa> queremos ser Aurelia. Ay, sí, yo, no. yo creo que la parte más chusca de, esa, de toda esa se secuencia... Se estudiar portugués. La secuencia más chistosa de esa fue cuando llega y le dice que me quiero casar con su hija y el otro le habla a la otra hija y le dice, oye, que se quiere casar con... No, no, no. Y luego, vamos, porque aquí mi papá quiere vender a mi hermana este inglés, ¿no? Entonces ahí se va a Sí, como esclava todo. a un inglés. Ajá. Entonces se me hizo súper No, cuando le dice, sí, cásate con él y ya luego te divorcias y te casas con el príncipe William. Claro. Sí, pero la cara de él cuando sale la hija y es así de, ah, no, 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 otra hija. Claro. Pero qué fuerte, ¿no? O sea, el principio de, de su historia, qué fuerte llegar ah, sí. y que tu hermano se esté dando a tu, a tu novia. Híjole, qué fuerte. ¿Era su novia o esposa? Era novia, ¿no? Era la novia. Era novia. Qué fuerte. Digo, seguramente ha pasado en muchos lados. 
Pero qué fuerte no, debe ser vivir eso, ¿no? Y sabes que también ya cuando ya pues, cuando llegan al aeropuerto en el final, o sea, obviamente pues entiendes que ya su pareja ya se contaron todo, uh -huh. cuando lo empieza a chingar, ¿no? Con, con sus amigos, oh, qué guapos son sus amigos, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Y le dicen, no, está loca, no, no sabe ver inglés, ¿no? <risa> está bueno, no, sí, está muy buena sí. esa historia. Está buena esa historia. ¿Cuál, qué siguiente historia va acá? A mí me gusta mucho la de Billy Mac y Joe, okay. porque es un amor fraternal, es de amistad completamente. Uh -huh. Y como eh, en la película original termina eh, que Billy Mac os deja de lado las fiestas y la fama que estaba adquiriendo con, la, con el refrito de la canción para pasar Navidad con, con Joe, que es su mejor amigo, y él se lo dice, o sea... La Navidad es para pasarla con la gente que, que amas y me di cuenta que yo te amo a ti. O sea, porque se, se nota que era su mejor amigo, era su, uh -huh. su mega compadre y que habían pasado tantas cosas que pues era la persona con quien quería estar en Navidad. Ay, no, pero lo mejor de esa historia es justamente esa parte cuando le dice cinco minutos con el Tony eres gay. <risa> <risa> claro. También me, me, me gustó mucho... La... Me gustó mucho el personaje de, de, de Billy por, por ser un güey que no tiene pedos en la vida, que va diciendo lo que piensa, sin ningún tapu, sin, ningún, sin nada. O sea, realmente él es así y me gusta que el personaje sea así. Yo a este señor lo, lo, lo empecé a ubicar en las películas de Underworld, que era uno de los vampiros. Y, este, y me gustó mucho el, el papel que hizo y todo Y bueno, ya lo he visto en otras, este, en otras películas Y cuando lo vi acá Que empieza con la canción Así de, bueno mames, ya la cagaste otra vez Es que me sé, me, me sé mejor esta versión Así todos nos sabemos esta versión Ya nada más tienes que cambiarle, ¿no? Se me hizo cómico cuando va a la estación de radio O sea, todas esas... Eh, cómo va diciendo todo atropelladamente y cómo va poniendo en apuros a su manager, a Joe. Está padre, ¿no? Y me gustó mucho en la secuela cuando va a una cabina y, y, y va, se están lanzando otra, 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 otra rola y le pregunta por Joe y le dice, ah, bueno, pues es que este güey era muy grande y tenía un corazón muy grande y le dio un infarto muy grande. ¿no? O sea, fue muy cómico, pero pero sí te da esa nostalgia, ¿no? De decir, ay, güey, o sea, al final, pues sí, sí le dolió, sí lo quería. Me gustó mucho ese personaje. La verdad es que lo, lo disfruté mucho. Y aparte, un dato que, que, digo, si alguien, si ustedes lo saben, o alguien de los que nos ve me puede, nos puede recordar, es, este actor tiene un padecimiento en las manos. Por eso siempre sale con los, con las, con los dedos como encogidos. Y tiene, tiene un, sí. este, un nombre que no, no recuerdo ahorita, en algún momento lo leí, porque veía que en todas las películas, pues sí, como que ocultaba estos dedos y decía, ¿por qué? Ha de ser como algo, y pues sí, efectivamente, pero ya no recuerdo qué, qué, qué es lo que tiene. Entonces, si alguien está viendo y nos puede decir, ahí comenten. Muy bien, ¿qué otra historia, Ale? La del primer ministro. Y su gordita. Claro. Que de gordita no tenía nada, pero me encanta esa historia. Claro. El típico inglés, súper frío, súper nuevo, me puedo permitir esto y termina enamorado de su asistente. Claro. Aparte, la... Ay, sí, su asistente que es una grosera, qué precioso. <risa> pero aparte, pues yo creo que eso fue, ¿no? La de, de entrada... Pues bueno, le gustó, ¿no? Le gustó físicamente. Y después el, el, el hecho de ser una persona natural, ¿no? De ser como eres. Eso también creo que es un buen punto a, a, a esta historia, ¿no? De, de querer a la persona como, como, como es. Y no nada más fijarse pues, en el físico, ¿no? Que también seguramente físicamente le, le gustó. Porque muchos, aunque digan, el amor entra por los ojos. Siempre. Es increíble cuando dice ¿A quién hay que darse para que le den unas galletas? Y entra ¿no? ¿No? Dice, ah, no, entonces, bueno, muchas gracias por las galletitas Claro, claro, totalmente Sí, es, es chistoso no, no, es, se, se ve que pues 
obviamente le gusta físicamente porque en la escena de la escuela la hermana le dice, ah, hace 20 años hubiera sido su tipo. <ríe> sí, claro. Claro. No, y también se nota desde el principio cuando la conoce, este, ella se está eh, presentando con todos, él cierra la puerta de su despacho y dice, no, esto va a causar problemas uh -huh. porque le gustó este, esta chica que... De hecho, ni siquiera era su asistente, era como una becaria, algo así. Sí. Porque era la que servía el café a todos y así. Ajá. Porque su asistente era la chica delgada, a Ajá. la que le pide que, que la ponga en otro lado. Exacto. Sí, ese era como su, su, su personal. Cierto. No, pero la parte en la que va tocando puerta por puerta hasta Uf. que la encuentra, también está increíble. ¿no? Claro. Ya cuando le dicen, ah, es aquí al lado, y se queda así de, ¿y ahora qué hago, no? Ya por fin la encontré, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh, pero lo increíble es cuando lo ponen a cantar villancicos. O sea, a unos niños <risa> ponen a cantar villancicos al primer ministro, y luego el guardaespaldas resulta que trae una pinche vocesota. Un tenor natural. Ajá, la, verdad, la verdad, muy buena escena. La neta es que sí. Un, un dato curioso de esta relación, bueno, no de esta relación, como que de, de, de esta historia, uh -huh. que leí es que a, eh, a Hugh Grant le chocó bailar. O sea, al parecer, eh, hace cuenta, le dijeron, en algún momento vas a tener que bailar, ¿no? Y entonces, según este, hace cuenta, decían, oye, pues, tienes que enseñar la escena. Me duele la rodilla. Esto, no, es que uh -huh. me duele la cabeza. Dice que a total ya dijeron, pues, no lo vas a poder ensayar, son las 7 de la mañana, no hay nadie, está sobrio, ponte a bailar. Y bueno, al parecer él declaró mucho tiempo después que esta escena icónica que lo lanzó claro. así de guau, o sea, este güey baila increíble, lo que comentaba en serio, inglés cual frío, tiene un ritmazo, ¿no? Uh -huh. Este, al final, pues, le costó mucho trabajo. No fue su, no, no fue su hit. Increíble. Pues es que que le sale natural. De hecho, dicen que Colin Firth le dijo, no, es que es que Hugh no quiere bailar, no sé qué vamos a hacer, pero bueno, pues la verdad uh -huh. es que es una escena así central de la película, ¿no? Claro. Sí. Icónica. Y también, bueno, este es un dato curioso de esta, de esta parte de la película, eh, cuando él, eh, bueno, encuentra que el presidente de Estados Unidos la está acosando. Y entonces él sale a dar el discurso así de que no nos vamos a dejar y te vas a la mierda. Uh -huh. Este... Un, unos años después, el primer ministro de, de Inglaterra estaba en una conferencia, estaban hablando sobre temas económicos y la relación que tenían con Estados Unidos. Y en el discurso dijo, ya sé que, la, que los británicos quieren que aplique un Hugh Grant en Love Actually, pero okay. o sea, no se puede porque pues, la realidad es otra. Si hago algo así, va a haber un mañana y va a haber unos años después y va a haber una vida con posibles consecuencias. Pero no es que no quiera. <risa> ok. Bien. Pues digo, otro dato curioso es que el, el actor que interpreta al presidente de los Estados Unidos, supuestamente él tenía una fobia a, a los muebles antiguos. Entonces, el director, pues en forma de juego, de repente le ponía así como unos, nada más para ver qué, qué caras hacía. El director y Hugh Grant. Ah, ven. Los dos le ponían así, justo antes de empezar la escena, algo para ver. La reacción. Qué loco tener una fobia así. Thornton. Imagínate tener una fobia de ese estilo. Bueno, no sé. Pero cada quien tiene sus fobias, ¿no? Pero no, no me imagino. Claro. ¿Qué otra historia, Gis? Pues también está muy bien la de Judy y Jack, ¿no? Los pornográficos. Claro. <risa> Me encanta cuando están así ensayando eh, show de mi post pute. ¿no? ¿No sabes? Que dice, Me encanta tener con quién platicar. Es tan bonito que alguien te escuche. <risa> sí, o, sea, increíble. o sea, es así como muy irónico, ¿no? Lo que te plantean, pero, o sea, creo que el mensaje es, pues, puedes encontrar el amor en donde sea, ¿no? <risa> y aparte, ellos eran los dobles de cuerpo de los actores porno, ni siquiera eran uh -huh. los actores principales. Ah, claro. Quiere decir que es la película porno más cara de la historia, ¿qué, qué demonios? <risa> aparte, ¿sabes Exacto. que Me dio mucha risa cuando empieza a decir, o sea, yo dije, o sea, no lo creo, o sea, el Hobbit dice que fue el doble de Brad Pitt en siete años en el Tíbet, o sea, eso sí me da mucha risa. <risa> Pero es que es el hobby, ¿no? <risa> Pero claro. sí, sí, está, está muy padre. Bueno, me parece que está muy bien que, que te planteen que eh, en cualquier circunstancia, si estás con la persona adecuada, puede ser escuchado y amado. <risa> claro. Y creo que esta chava, 
de hecho, esta chava, al parecer, eh, había, había hecho casting para, para, para algún papel, no recuerdo cuál, y, y, no, y no fue como, como tema de burla, sino como de como chistoso, digamos, que no le dieron el papel, y entonces el director pues, se quedó con la idea de que no había tenido el papel, pero cuando ya le enseñan quién va a ser, se quedó así como de, órale, está bien, o sea, no, no necesito más. Qué Lo que me gusta de ese personaje es que el nombre del personaje es Just Judy. Just Judy, claro. Just Judy. Claro, claro. Y sí, como que esa historia, o sea, es que te están hablando de una película de amor, ¿no? De, de amor, de romance, y estamos acostumbrados, bueno, o eso es como yo, yo creo, de un estoy acostumbrado a que las películas de amor es, pues eso, meloso, y abrazos, y besos, y alguna ahí problemilla en la relación, y ya después todo se soluciona, y todo es amor, pero saca, o sea, al, prim, al principio saco de onda así como de, pues es una película romántica, familiar, todo, y, y están una historia de güeyes de dobles de películas porno, mm, está raro, pero me gustó, o sea, me gustó, la verdad. Humor inglés. Sí, totalmente. Yo leí que cuando, bueno, te digo que como se volvió así súper famosa esta película, este, cuando digamos ya la hicieron para, para proyectar así a Inglaterra en ABC Family, por ejemplo, y en varios canales, uh -huh. o sea, de hecho, la subtrama de ellos no existe, obviamente, ¿no? Pues para que todo el mundo la pueda ver. Ajá, sí. la cortaron. Sí, pues familiar, ¿no? Horario familiar. Horario familiar. <risa> Exacto. ¿Qué otra historia nos falta? La, la de Emma Thompson, ¿no? La de Emma Thompson nos falta también. Uh -huh. La de Sara. Karen y Harry y la de Juliet y Mark. Ok. Y Peter, el triángulo amoroso, no hemos andado, ahondado en eso mucho. Okay. Pero yo, es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de la de Karen y Harry, porque okay. es, es real, porque no todo en el amor son flores y color rosa. O sea, también en el amor hay desamor, y hay decepción, y, hay, y las personas pueden salir lastimadas, hay llanto, y al final, o sea, ¿cómo puede, puede llegar a superarse eso? Porque aparte tienen hijos, que es lo que a muchas este, parejas este, siempre los detiene para o cortar la relación o, o, o hacer su vida. Este, y pues esa historia me parece maravillosa que hayan, que hayan metido una historia así, porque es fuerte, uh -huh. es triste, muy triste, pero es como decía Ale, que son, son las diferentes caras del amor, o sea, no, no todo es color de rosa y mariposas en el estómago también hay cosas feas que no queremos vivir claro <risa> sí, la, la verdad es que sí esa historia a mí me parece me parece fuerte, pero me, me gusta la, la fortaleza que tiene ella o sea claro. de, cu cuando lo descubre o sea, se va, se encierra, llora y después se faja y se va con sus hijos ¿no? o sea Claro. Ella es una persona, una persona muy fuerte y después, ¿cómo lo enfrenta? ¿no? Así de, a ver, ¿tú qué harías? ¿no? Sí, Exacto. eso está duro. O sea, sí está duro. Y es que, bueno, pues de entrada, pues primero, ¿no? Con esta chava que pues él lo trae, ¿no? Que Mía lo trae en salsa con que pues dale, dale y cómo se le... Se le, se le arrima. Se le arrima, casi. ¿no? Y... y y cómo, cómo lo trata de... Se le insinúa, cómo, cómo lo, lo anda provocando. Y pues bueno, obviamente, pues las mujeres no son nada pendejas. Y Emma Thompson, así, segundo dos en, el, en, la, en la fiesta, en, así cacha y dice, aguas, cuidado ahí, güey, ¿no? Y ahí te dejan claro, ¿no? Que, que si sí hay como un coqueteo y que dices, güey, pues o sea, este güey... Pues no creo que caiga, porque pues al final se ha mantenido, en todos estos minutos que lleva su historia, se ha mantenido a una raya bien, porque ni siquiera le sigue el coqueteo, ¿no? Eh, ya después, pues sí, ¿no? Ya cuando va a, van a, no sé, creo que era un su, este, centro comercial o algo así, alguna tienda, que va a, a ver este, las 
joyas y este el collar que, que dice, ah, bueno, lo voy a comprar. Que aparte esa escena también es increíble ¿eh? con buena, este güey. Sí. Está increíble, o sea, de cómo se toma el tiempo y no, vamos, es para regalos, sí. Y el otro güey así de puta, me van a cachar, güey. Tac, 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 tac. ¿Cómo lo, lo hace? Y vamos a envolverlo y todo. Y la bol no, 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 no es necesario. No es una bolsa. ¿No? Y le empieza a echar tac. No es, no es cualquier bolsa, güey. Ajá. Es... La rama de canela. Sí, sí, sí. Claro. Y, de, y corte a el mensaje que le da a ella. Dice. Le dice. Ya era mucho o ya estoy acostumbrada a que no. Algo así como diciendo. Ni en tu ranga vida me vas a regalar eso, ¿no? Porque nunca lo has hecho. O sea, dando es que esa... eso es tremendo. O sea, ah. a mí, por ejemplo, es tremenda esa contraposición de, de argumentos que en, en cinco minutos pasan. O sea, uh -huh. yo eh, lo platicaba mucho con Mauricio, porque le digo, mira, ¿qué le dice ella? Eh, no había pensado que te... O sea, le dice, ¿qué me vas a comprar? ¿no? Le dice, no había pensado regalarte algo. ¿Qué necesitas? Es, este, grapas o algo así le dice. Me dice, no, no necesito algo que quiera. Quiero que me compres algo bonito. Quiero que me compres algo que me guste, ¿no? O sea, el coqueteo, el galateo, ¿no? Uh -huh. Y luego lo que dices tú, ah, después de 13 años ya me acostumbré a las bufandas. Y en lo que tú estás viendo, yo voy y busco los regalos para las sobrinas, para mi suegra, para tu, mi mamá. O sea, entonces, yo creo que es una, es una historia súper real porque ella, yo creo que también, eh, cuando le reclama, pones en broma mi vida, pero también ella tiene mucha culpa de que ella aceptó muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, porque, por ejemplo, ves que cuando le reclama, ¿no? Ya te vi lo que estás haciendo. O sea, a lo mejor es lo que es eh, la onda inglesa de no uh -huh. voy a hacer un pedo, ¿no? Claro. Latina, te vi, me voy a la fiesta, te quitas de mi esposo, ¿sabes? Golfa, ¿no? Uh -huh. <risa> no hubiera hecho eso, ya me conocen, ¿no? <risa> la agarro de sus orejitas y la pongo en el suelo. <risa> Pero como que lo deja ir, ¿no? Y, y aparte es como muy incongruente, porque por un lado Harry está cuidando a Sara de todo romántico, mira, busca a Carl, y, y luego está haciendo estas chingaderas, ¿no? Y dices, claro. es que es muy complicada este hombre, ¿no? O sea... Exacto. Pero, pues, sí, es sí una, porque es una él, gran... es, él es quien, quien está con Sara y le dice, güey, ya, ya sabemos, él sabe que te gusta. O sea, vas, dale, mm -hmm. porque, o sea, están hechos el uno para el otro casi, casi, y sale con estas chingaderas... No, bueno. Claro. No, bueno. Y error, ¿no? O sea, grave error. Y, y, y es lo que yo platicaba con Ale, era de... Pues no lo haces. O sea, bueno, de entrada no lo haces, ¿no? Y dos, si lo vas a hacer, pues no la cagas. O sea, no llevas el regalo a tu casa. A la casa, sí. Lo dejas en la oficina. O sea, no sabes, o sea... Pero bueno, es parte, es parte de, la, de la trama y todo. Y, y a lo mejor porque ya llevan tantos años juntos que, que ya se saben que no... Pues que no va a andar ahí curioseando, ¿no? Y ese golpe de realidad es cabrón. Es cabrón. Ya me están mirando feo, Ale. Voy a hacer... Luego, por ejemplo, ¿sabes qué es el... tremendo? Este, de que siempre hay como estereotipos, ¿no? O sea... Eh, leí que a Emma Thompson le pusieron un disfraz de gorda. O sea, ves que luego dice, Ajá. yo me, lo único que me queda es como de Pavarotti. ¿Cómo le dice? Pavarotti se viste muy bien, ¿no? O sea, pero como si solamente la, las... O sea, como... No entendí mucho por qué le, la pusieron de gorda, porque siempre quieren poner que la esposa gorda, la amante flaca, ¿no? Eso claro. choca, ¿no? Pero, bueno, uh -huh. la pusieron de Chobi, ¿no? Entonces, eh, como que... Justo lo que platicabas tú de las edades, o sea, sí, o sea, Mía te la ponen, cuando lo graba tiene 20 años y ellos tenían 44, 46 años, o sea, quiere decir que se casaron como de 30 según la película, pero o sea, tampoco son tan grandes y yo soy cuarentona, o sea, no, no, lo, ahí lo puse en, en YouTube, no puedo creerlo, pero, pero, <risa> o sea, no se vale, ¿sabes? No engañen a su pareja. Body, ¿no? Yo quiero hacer una pausa sí, sí. aquí y les quiero pues, decir que Cafa me dijo, pues no llevas los negocios a la casa. Uy, me sentí tan segura de nuestra relación. Pues sí. Mole. No llevas los negocios a la casa. No, es que sí es como impactante que ella está toda emocionada cuando descubre el collar y le dan la cajita con un CD 
a mí se me partió Oye. el corazón. O sea, sí. fue mi idea. Todas somos Karen en esa escena. Sí. <risa> Yo todavía tenía, tenía la esperanza de que este güey pues en un momento recapacitara y se lo regalara a ella. Yo dije, ah, pues Ajá. se lo va a regalar. Yo digo que sí. Bueno, no sé. No, yo creo... Porque en ningún momento eh, previo, o sea, se ve que él corresponda al coqueteo de una forma ya que digas, a huevo, ahí va, ¿no? O sea, tiene una interacción y... Pero es como medio ambigua, ¿no? Entonces dices, ah, puede ser. Que aunque por, el, por en mi ser muy dentro de mí me dicen, no. Se lo dio a la otra vieja. Y pues sí, efectivamente. Pero sí tienes razón. Te queda como la esperanza de, bueno, sí se lo va a dar a su esposa porque lo cachó en la joyería, ¿no? Ajá. Sí, puta, qué rudo. De, de hecho, ¿sabes qué? Creo que como hasta la tercera vez que la vi, o sea, como que presté atención que cuando se lo pone, la cama está deshecha. O sea, yo todavía dije, a lo mejor la atascó y se lo dio aunque esté como en shorts y playera. Pero ya como la tercera, dije, ay, no. O sea, es que la cama está deshecha. ¿En serio? Se la ponchó, ah. no, no. Sí, sí, fue muy, me rompió mi corazón. Wow. Qué muy cierto. Loco. Bueno, pues ya, ya te ejemplo, ese detalle no lo notas la primera vez que ves la película. Sí, no. Sí, no. No, no, no. Hasta la fecha yo no lo he notado. Ahora voy a poner más atención. Sí, o sea, como que más bien yo veías el corazón, decías, no, puede ser, ¿no? Uh -huh. Y la otra llorando con Johnny Mitchell, ¿no? <risa> Exacto. Que por cierto que es soundtrack, ¿no? Es brutal, ¿no? Uf. Todas son buenas, ¿no? Uh -huh. Todas. Sí, es... Porque aparte, van hilando la, la historia porque en una escena están escuchando esa canción y cuando cambian de escena están escuchando la misma rola uh -huh. o en el radio o de fondo o en, algún, en alguna parte, pero tiene la continuidad de una sola canción en el cambio de las escenas. Claro. Eso te gustó un buen. Sí, es bueno. Would you like it? Gift wrapped. Uh, yes, no. Lovely. Let me just pop it in the box. Look, could we be quite quick? Certainly, sir. Ready in the flashiest of flashes. It's great. Not quite finished. Look, actually, I don't need a bag. I just put it in my pocket. No, this isn't a bag, sir. Really? This is so much more than a bag. Could we be quite quick, please? Prontissimo. What's that? It's a cinnamon stick, sir. Actually, I really uh, can't wait. Oh, you won't regret it, sir. Want a bet? It is but the work of a moment. Almost finished. Almost finished? What else can that be? You're going to dip it in yogurt, cover it with chocolate buttons? Oh, no, sir. We're going to pop it in the Christmas box. But I don't want a Christmas box. But you said you wanted it gift wrapped. I did, but... This is the final flourish. Can I just pay? All we need now... Oh, God. Is a sprig of holly. No, 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 no bloody holly. But, sir, the... uh, Leave it, leave it, just leave it. Oh! Not turn around the jewellery section, I see. No, I was just looking don't around. Worry. Yeah. My expectations are not that high after 13 years of Mr. Oh, but you always love Scott. Oye, pues, digo, ya, ahí ya, luego, luego, el pase directo con la historia de Sara. ¿Qué tal? Oh, que también es súper es fuerte. Es una historia brutal, ¿no? O sea... Sí, es una historia fuerte. Y es lo que le pasa a muchas personas que dejan de un lado su vida personal o amorosa por la familia, porque, pues, priorizan ese, ese tipo de cosas. Y, pues, sí, Sara elige a su hermano porque es su hermano. Entonces también entiendes por qué dejó pasar la oportunidad con Carl, que además es Rodrigo Santoro, what the fuck. <risa> qué pedo. Pero, ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre? <risa> ¿Cómo se le ocurre? Pero después, por ejemplo, entrevistaron a, Ro a Laura Lini y ella, este, sí, o sea, dijo que disfrutó mucho hacer ese, ese papel en la película, pero ella dijo que ojalá no hubiera contestado la llamada cuando estaba con Carl su sí. personaje, uh -huh. que le habría dado otro, otro giro a, a la historia de Sarah, pero uh -huh. pues, pues no. Pues sí, no yo creo que lo que te quieren demostrar es que ella como quería, o sea, que justo en ese momento decía, es que está enfermo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo dice? O sea, eh, lo quiero, lo hago con todo gusto, pero, o sea, está enfermo, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. ya... Ah, ¿saben en qué también me fijé? Las últimas veces que la vi, que cuando está eh, ella en su lugar de trabajo, ¿Se fijaron que hay una foto de su hermano? 
no, no, como hasta apenas la vi. O sea, se mueve y de repente se ve. Y decía, alguna vez yo dije, he de haber preguntado quién era ese güey. No, pues era el hermano. O sea, nunca me fijé bien que era el hermano. Y entonces, yo creo que lo, también lo que te da a entender es que como sabes que es como la americana, uh -huh. ya ves que le preguntan, ¿cómo vas, Sara? ¿Ya te estás acoplando? O sea, uh -huh. como que te da a entender, va claro. llegando. Y luego aparte te dice... Voy llegando y mi hermano está enfermo en un centro de salud, o sea, ¿no? Entonces, pues están solos. Entonces, eh, no es justificable, o sea, para mí no. Yo creo que también había mil maneras en donde podía tener una relación con Khan. Pero bueno, pues te demuestran que aquí, pues la lealtad al hermano es, pues el amor, ¿no? El amor uh -huh. fraternal, ¿no? Lo que impera en esta relación. ¿no? Uy, está súper ruda la escena cuando va a visitarlo al hermano. Híjole, qué... Qué triste, o sea, la verdad es que sí está, está fuerte porque incluso cómo le para el golpe porque sabe que, que tiene esos, esos episodios y llega el otro güey a, a ver qué onda, no, 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 ya, ya está tranquilo, híjole, o sea, sí, qué fuerte, qué fuerte y qué triste por ella porque pues al final pues se está dejando todo al lado, ¿no? Como ustedes lo dicen, es... Dejar todo lo que yo quiero o anhelo o lo que sea, tener que contestar el teléfono en cada momento, híjole, sí se, se, se pone como, como muy, o sea, yo ahorita les puedo decir súper triste, ¿no? Sí, porque por ejemplo cuando están Sarah y Carl en la cama, que ahí están echando la passion, uh -huh. que suena el teléfono la segunda vez, y entonces ella se detiene y él le dice, o sea, si contestas haría alguna diferencia, y él le dice no pero de todos modos contesta. Uh -huh. Híjole, qué fuerte historia. No debió contestar. <risa> Híjole. Digo, creo que sí hay otras alternativas. O sea, no siempre deberías de contestar. No sé, digo, no sé, no sé qué haría yo. Yo creí que no iba a contestar la primera vez que la vi. Dije, Ajá. bueno, ya, no va a contestar. Y no, me engañó y sí contestó. <risa> Uh -huh. Uf. Sí, también esa, re esa relación que tiene con su hermano No solamente es amor, sino también a, tam, a veces un poco, Tal vez es un poco eh, depend Codependiente uh -huh. Que también ella depende Que el hermano le esté hablando Y ella claro, cuidarlo claro. También, o sea, tiene, mu tiene muchos matices Esa relación Que también, o sea, el haber metido Ese tipo de, de amor en, en una película romántica O de amor o sea, también te da la otra cara que no solamente es el romanticismo, también es el amor a la familia y tal vez hasta la responsabilidad que ella siente por cuidarlo porque son solo ellos dos. Claro. El hermano claro. está enfermo en un... Porque es un... Es como un eh, sanatorio mental. Ajá. Porque el hermano es, tiene como esquizofrenia o, o, o algo así. Entonces, es, o sea, también es súper fuerte esa, esa historia. Claro. Digo, ahí tú tomas la decisión. O sea, tomas la decisión de... Obviamente lo vas a cuidar. Dependiendo de cómo sea tu alcance para cuidarlo, ¿no? Ya está en un lugar especializado para ese tipo de enfermedades. Y ahí es donde tú tomas decisión. Si te desentiendes o te entiendes a medias o estás ahí siempre, ¿no? Que yo creo que también, hablando ya más neto, neto, creo que no, no es sano que estés ahí siempre, ¿no? O sea, hay gente especializada que se va a encargar de cuidarlo, de tratarlo y todo, y que sí, o sea, obviamente si te marca, pues contestas, si puedes contestas, si no, después marcas, ¿no? Ya esa necesidad de estar contestando, pues ya se vuelve una, no sé si, si digo una, una pendejada, pero ya es una patolo patología que ella genera de, de esa codependencia que tiene, como dice Vaca. Como que ella solita se va poniendo las barreras, ¿no? Uh -huh. O sea, pone de pretexto a su hermano para bueno. no tener una relación o para no... Aunque lo desea, pero uh -huh. al final el hermano termina siendo el pretexto para no hacerlo. Claro. Exacto, también ese es, ese es un punto de vista que puede ser este para donde quisieron llevar esa historia en la película, que también es súper válido porque uh -huh. mucha gente se encuentra en esa situación, entonces también... Eh, las decisiones que tomas este, en, en ese tipo de, de circunstancias también es lo que marcan cómo te va tu vida amorosa, eh, profesional, etc. Y en este caso, 
pues marcaron que pues ella dejó ir la relación con Carl, eligió eh, a su familia, y, pero pues al final ella estaba feliz porque se, se demostró en, en la escena final cuando están en Navidad y que le da el regalo y está con él y se abrazan. Es de, oh, sí, ama a su hermano. Claro. Sí, no lo hace por obligación, lo hace porque lo ama. Exacto. Sí, sí claro, totalmente. Y a ver, ¿qué tal la historia de Daniel? Ah, Daniel. Brutal, ¿no? Mira, la primera digo yo que hay que recalcar, qué buen amigo con Karen, ¿no? O sea, Karen, qué buena amiga, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es, digo, ya sé, la de Sam es la preponderante, pero bueno, ¿cómo se unen estas dos? De que ella tiene su tema, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, no es que no me importe, pero es que tengo dos, esos dos hijos chiquitos, ¿no? Pero, o sea, uh -huh. siempre está con él. Claro. Lo cual me parece, sí. pues, muy padre, ¿no? Porque, al final de cuentas, él recurre a ella para decirle, no tengo idea cómo tratar a este chavo, que ni siquiera, yo creo que es lo relevante, ni siquiera me dice papá, ¿no? Uh -huh. O sea, me dice Daniel, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, porque ni siquiera es su hijo, es no su hijo. castro. Uh -huh. No es su hijo, sí. entonces... Creo que lo que me gusta de esa, justo de esa historia, es que a pesar de que no es su hijo, como cómo lo cuida y cómo está pendiente de él y cómo se preocupa. O sea, se es el esfuerza. padrastro, ¿no? Uh -huh. Y al final... Es que creo que es... Al final le termina diciéndole papá. Claro. O sea, es que yo creo que es tremendo que a partir del luto de la mujer que los unía, o sea, él dijo, bueno, la manera de ayudarlo a él es acreditar el amor que tiene por una niña, ¿no? Uh -huh. O sea, ayudar a que ese amor siga. Y, y yo creo que sí, la cosa cursi que se llama igual que su mamá, pues está brutal. ¿no? Sí, ese está un poquito enfermo. Está sí, un poquito está enfermo. Claro. claro, Edipo. ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. <risa> el, el twist que dan en esa historia cuando pues tampoco te lo presentan principio del por qué el niño está así... Que, que, que está hablando con, con, con Emma y le dice, pues es que no sé qué pedo con este güey, este, pues está encerrado, no come, no hace esto, no hace el otro. Y cuando ya realmente lo enfrenta, le dice, oye, pues, pues qué onda, amigo. Este, pues la situación sí está difícil, tu mamá, la chingada. Y el otro dice, no, o sea, el pedo va por otro lado. O sea, sí, estoy pensando en mi mamá, pero ajá, sufro de amor. Sufro de amor, así de... A tu edad, güey. Y bueno. aparte es una cosa súper tierna, sí. Uh -huh. Que le pregunta, ¿a tu edad estás enamorado? Y él, sí. Sí, obvio. Y esa niña se transporta en mi vida, obvio. Claro. Y, y, y es también esa parte también de, del amor. Cuando, cuando eres un niño, que es un, es un amor súper inocente y puro, entonces es un enamoramiento muy de manita sudada y de detallitos así. Uh -huh. que, que, pues, los niños pueden, pueden llegar a, a, a hacer. Claro. A mí, a mí se me, sí me, me, me causó un poco de ruido en la cabeza que, que realmente él estuviera más angustiado por una relación que por haber perdido a su mamá. Digo, afortunadamente no, no he pasado por eso, pero se me hizo como un poco raro que, que sucediera de esa forma, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Yo no sé si, si a mí, si, si me hubiera pasado así, yo no sé si me, me preocuparía más o estuviera más angustiado por, por un amor de, de, de la escuela que por la pérdida de mamá. No lo sé, pero cuando eres chavito, pues, te importan cosas súper extrañas, ¿no? Pues es que sí, lo pues, mejor se refugió en eso para... Una como superar, transferencia, ¿no? ¿no? Ajá. Okay. La transferencia del amor a la madre y la pérdida la transfirió a un enamoramiento con una niña. Entonces, eh, fue... Desde mi punto de vista, una historia donde un niño no se dejó este, absorber por la depresión uh -huh. de perder una madre, que me imagino debe ser horrible. Imagínate más cuando eres un niño. Y lo transfirió ese amor que ya no podía darle a la mamá a, a la niñita, por ejemplo. Sí, como que se refugió ahí, ¿no? Uh -huh. A mí, por ejemplo, siento que... O sea, obviamente sí entiendo que es como... Yo también dije, ¿cómo, ¿cómo no le puede pesar? Pero sin embargo, después de verla y verla, dije, bueno, es que el mensaje de la película 
es que el amor es superar. O sea, Jamie superó la traición de su hermano con Aurelia, uh -huh. ¿no? Este, el primer ministro superó la soledad de su puesto diciendo, me vale madre, soy el primer ministro, quiero andar con mi secretaria o mi asistente, bye, ¿no? Emma Thompson superó la traición de, de, de Harry, pues, por sus hijos. Entonces, para mí yo dije, bueno, él está superando la muerte de su mamá de alguna forma con un amor que aparte el hombre que se quedó a cuidarlo, a ser su papá, ¿no? Aparte lo apoya. Entonces, yo pienso que yo lo veo desde ese punto de vista de, bueno, pues, qué padre. O sea, sí, él lo explica. O sea, como que te da a entender cuando están en el funeral de ella, dice... Estuvimos preparándonos mucho tiempo, entonces por eso les voy a poner a los Bay City Rollers, porque pues ella es lo que quiso, que les ponga un video. Entonces como que te da a entender que ella estuvo enferma mucho tiempo, claro. ¿no? Entonces probablemente a lo mejor pues el niño estuvo preparado mucho tiempo y sabía que su mamá se iba a morir. No quiere decir que no le duela, ¿no? Claro. Pero sí me parece así como de bueno, sí estoy triste, pero no hay mayor agonía que el amor. <risa> bueno, o sea, cada quien... O, o inclusive, ¿no? Mark, oye, ¿por qué me tratas de la fregada? Le dice Juliet, porque es instinto de conservación. Este también puede ser un instinto de conservación, ¿no? Claro. Yo. Sí, 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 totalmente. O sea, se vale... O sea, como, como encaminaron la historia, pues sí, tiene su justificación, ¿no? Bien. Ok. Solo tengo un dato curioso ahí. Uh -huh. este, este niño, Sam, bueno, el actor, Thomas Brody, este pues no sabía tocar este, no. la batería cuando fue casteado, pero su papá es músico y entonces le enseñó a tocar la batería para que tocara la batería en la película. Órale. Pero además él dijo que no era un impedimento no saber tocar un instrumento. <risa> claro. Justo, justo. Está padrísimo y, los y también mensajes. también esta relación, la niña, que no sé cómo se llama algo, Olsen, eh, o sea, ella sí cantó de verdad. Y Ajá. cantó así increíblemente maravilloso. Y cuando vio el director cómo cantaba, le dijo, híjole, ¿sabes qué? Vamos a tener que distorsionar tu voz, porque yo creo que a nadie le va a resultar creíble que una niña de 11 años cante así. Entonces le dijeron, neta, sí, neta. Entonces eh, dice que por eso, ve que cuando está cantando se ¿sí? como los suspiros o los Ajá. jadeos, o sea, de, de que está tomando aire. O sea, le editaron para que se viera de que me cuesta pues tener esos tonos. Niña. Porque decían, lo, decía el director, lo único que no quiero es que la gente piensa que le estás haciendo playback a María Carey. Entonces, okay. o sea, así es su voz. Y bueno, ya después estuve viendo y pues sí, ella sí canta. Digo, no, es así como la más famosa, pero o sea, sí, sí, sí tiene su okay. voz cerrón. Right. Mm, está bueno. Pues a mí también, o sea, parte chusca de, de esa historia, pues es los pizarrones de, de la puerta del niño, ¿no? Así. Está increíble. Ah, sí, son geniales. Uh -huh, Increíbles. Ya te dije que no tengo hambre. <risa> uh -huh. Sí, claro. ¿Qué otra historia nos falta? La de este chavo. La del triángulo amoroso. La del triángulo amoroso. Ay, sí. Híjole. <risa> Yo soy fan de esa escena porque aparte se volvió una escena clásica en las películas de amor. Claro. Este, dices Love Actually y piensas en la escena de las, de las pancartas. Uh -huh. Claro. Y entonces, me parece, me parece una historia muy buena, que también, o sea, a pesar que es una película romántica, este, todas las historias tienen su, su ángulo difícil. O sea, todos superan algo o tienen algún, algún problema eh, con el cual están viviendo dentro de esa relación amorosa. Uh -huh. Este, y esta de estar enamorada, no de la novia, de la esposa de tu mejor amigo y que se ve que ha estado enamorado de ella por años. Claro. Es, es difícil. Es que realmente el amor es así, o sea, el amor no es fácil, ¿no? Tienes que superar y tienes que aprender a convivir y tienes que... Y, te, y hay pleitos y no todo es color de rosa, entonces creo que la película lo muestra muy bien. Uh -huh. no, y que a veces las cosas no se dan tampoco Exacto. y tienes que aprender a vivir con eso y no, no y es caro. excelente que él prefiera al amigo no o sea porque a lo mejor cualquiera uh -huh. hubiera dicho no pues este voy sobre mi Juliet ¿no? Claro. <risa> y no sí, o sea claro. es lo que les digo o sea que, que, yo pienso que qué más acto de amor es déjame te organizo ves que también ella le agradece gracias por el por el shower no uh -huh. el bridal shower 
y le dice, te agradezco eso, la, la, la boda y todo, pero pues quiero que seamos amigos. O sea, yo no entiendo por qué me tratas feo, ¿no? Porque te amo. Porque te amo, es por eso. Te amo. Sí, sí claro. Pues, digo, esa, esa historia, digo, ya, ya la habíamos platicado en, al principio, sí es, sí es dura porque, como dicen, es, es el amigo enamorado de la novia esposa ya de... de de uno de tus amigos, ¿no? Y que al final, la única forma en que tú puedes sobrellevar eso que es modo de sobrevivencia es apartándote. Lo, lo, lo extraño aquí es que el novio, que pues, en este caso ya ni recuerdo cómo se llama, o el esposo, nunca, nunca Peter. hacen... Peter. Ajá, en, en la historia nunca hacen como algo más como como el tratar de conciliar la amistad que debería de tener su esposa con su mejor amigo, como que no hay ese, ese esa chamba que debería ser el amigo para unirlos, ¿no? Lo intenta nada más con una llamada, uh -huh. pero no me parece suficiente, sí, la verdad. es una llamada es, casual, eh. una plática casual de, ay, güey, o sea, ya llévate bien con ella y punto, o sea, lo olvidamos, ¿no? No es como, un, un, como insistir en decir, oye... Pues es mi esposa, güey, tú eres mi mejor amigo, me gustaría que se llevaran. O sea, como que no es el margen de la película, pero sí me hubiera gustado como una, una interacción más del, del novio, creo yo, de Peter. Es que yo ahí sí supongo que es como, ahí sí, como el temperamento inglés. O sea, como que ellos dicen, ah, pues no se llevan, pues no se llevan. O sea, como que siento que los latinos somos más de, no, pero échale ganas, es mi pareja, quiero que salgamos todos, ¿no? Ah. Y entonces, o sea, pues, o sea, pienso que yo ahí sí dije, bueno, pues sí es normal que se comporten así de, bueno, ya te dije que te lleves bien y ella te va a ir a buscar. Es insistente, ¿no? <risa> pero pues hasta ahí, ¿no? Pues sí. Bueno, pues cada quien. <risa> Okay. Aquí lo, lo que yo siento es que ella como que siempre quiso o sea, intentó de muchas maneras acercarse a él y no entendía por qué la rechazaba, ¿no? Hasta que ve el video y se queda así de, pero solo me grabé a mí. Uh -huh. No. Así de, hello. O cuando Ahí entendió. Uh -huh. Ajá. Exacto. Ok, nos falta la historia de... Los amigos. ¿No? Ah, no, ese ya lo comentamos. De este, sí, del de que se va a Estados Unidos, ¿no? Del que se va a Estados no? Unidos. ¿De Co Colin? ¿Cómo se llama? Colin. 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 Claro. Porque aparte es súper intenso en las primeras escenas, ¿no? Así, con la mujer que me voy a casar y, y mi guapísima tal y todo así de... Güey, te, a, aparte el güey es, yo creo que de los pocos ingleses agraciados. Bueno, el personaje, ¿no? Porque lo ves en otras fotos y dices... O sea, no es feo el chavo, pero creo que lo, lo, lo caracterizaron de una forma muy, muy intensa. Muy Ajá. Pues, pues muy buscando como la oportunidad de enamorarse, ¿no? Entonces, sí, en el fondo, o sea, cuando empieza, o sea, dice sí con quien sea, también era que saludaba al que fuera, ¿no? A la, a la figura de la que me voy a casar, a la que le traje esto, la futura madre de mis hijos, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, o sea... Como todas ni siquiera se fijan que ni siquiera le contestan, ustedes uh -huh. dices, ay, pinches viejas, pinches inglés, sí que se vaya con las gringas, ¿no? <risa> no hasta él lo dice así, de la, así, el problema no soy yo, son las inglesas que son muy apretadas, pay. Claro. Ajá. Pero aparte yo creo que, pues si todos los días llega así, ya las, las morras así de allá, hueva, güey. Hueva este güey, ¿no? Sí, claro. La neta. Pero, y, pues, y lo mejor es cómo le da al amigo la cachetada, ¿no? Ahí estás loco, no te vas a regresar este muerto y el otro muerto pues de tanto sexo. <risa> y en mi maleta solo traigo Y hasta le trae una, ¿no? Solo traigo y aparte con... es Dennis Richards y dices, cálmate, mano, ¿no? La, la escena padre que está es cuando está trabajando de camarero o de mesero que, que va con esta chava y le dice, ah, bueno... ¿Quieres? Y la otra, no, no. Ah, pues qué bueno, porque saben horribles y la chingada. Y, ¿Y tú a qué te dedicas? No, ah, no pues yo soy de, de banquetes. Ah, que pues no, pues debería, pues de hecho sí lo hice. Ah, ok. Yo pensé que iba a haber más desmadre. O sea que, o sea, iba a haber algún tipo de escena de güey, lo, lo corren o no sé. 
una, una escena como más elaborada de esa, de esa parte, pero pues no, no, no hubo. Que tampoco hizo, no, no faltó, o sea, no, no era necesidad de meterla, queda muy claro. Pero sí me pareció como muy, muy, muy graciosa. Y... Es que el personaje de él es muy chusco, o sea, de, de, le da ese toque de chusquedad a la película, ¿no? Uh -huh. El chavito joven que está en busca del amor y a veces, se va hasta el otro lado del mundo para conseguirlo, ¿no? Está, está padre. Claro. Esa historia me parece padre. Y el amigo, el hombre, ¿no? Un güey enamorado del amor, ¿no? No sé, no sé si del amor. Yo creo que más bien era la... la, la... Pues sí, la necesidad de echar desmadre con viejas, nada más. O sea, bueno, eso es lo que yo. Yo pienso que también pienso. amor no, pero así como estar con una mujer, sí. ¿no? Ajá, exacto. De, de estar... Y le tocan tres o cuatro, está padre. Le fue súper bien. Models, ¿no? Le fue súper bien al güey, la neta. Y en ese pueblito. Uf. ¿Y qué otra historia es la que nos falta? Creo que ya está, ¿no? Sí, ya. Ya están todas. Hasta hablamos de los dobles de la porno también. Los, los dobles de la porno. Sí, ya, ya están todas las historias. Ah, bueno, no. Eh, ¿Saben cuál nos falta? El que es el Rowan Atkinson, el que es el Mr. Bean. Este, ah. Originalmente eh, su, su personaje no estaba planeado como para estar ahí envolviendo y eso, sino se supone que nada más iba a ser un ángel que se, iba, se le iba a aparecer a Sam en el aeropuerto. Okay. Pero bueno, pues el director, como ya había trabajado con él muchas veces, uh -huh. le dio el papel ahí para que estuviera ahí envolviendo ahí con Harry y eso. Pero sí, él nada más iba a salir como en un pedacito al final. Uh -huh. Pues él es, él es el que el que está ahí en la puerta, uh -huh. al, el que hace todo el... Este, sí, 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 por eso. Y todo, uh -huh. por, y es cuando Sam eso, puede pasar. O se supone que iba a ser nada más ese papel, que era como un ángel que hacía eso. Pero como es muy simpaticísimo, le hizo claro. un papel para que estuviera volviendo. Yo era súper fan. La onda. Yo era súper fan de, del programa de Mr. Bean. Era súper fan. O sea, yo lo veía de chavillo y era acá, lo veía en multivisión, ese, ese programa. Y puta, era, me encantaba. O sea, era todos los días, así 7, 8 de la noche, ver Mr. Bean. Pum, 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 pum. Me las chutaba todas, 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 todas. Todos los episodios. Y es, y, o sea, y, y en la secuela, pues ahora ya está en, en creo, pues, como en una juguetería o algo así, que va el niño por una nariz roja y dice, se le envuelvo para el regalo y el otro, ah, sí, el chavillo así de, sí, y el otro, bueno. <risa> Agarra la caja, el papelito, le empieza a acomodar y el chavillo así como de, oh, tengo prisa, sí, 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 ya vamos a acabar. Empieza a echar todo, pone la nariz. La cierra, dice, ¿quieres una bolsa? Le dice, no, no, no es una bolsa, ¿no? Otra vez, ¿no? Y, y echarle chicles y todo, y canela, y, y ya la fila así hasta fuera de, del, del lugar donde las vendían. O sea, también, increíble. La verdad es que estuvo bueno en la puntada. Perfecto, pues, ¿algún otro dato curioso que sepan de la filmación, de los actores que se nos esté yendo? que tengan por ahí. Digo, yo aquí nada más, eh, digo, de las que ya me faltan es, la palabra actually la mencionan 23 veces en toda la película. No sé qué tenga de relevante esto, pero lo vi y dije, lo voy a anotar. <risa> a ver, otro dato curioso, eh, Lucía Muñiz, que eh, es Aurelia, uh -huh. este, ni siquiera iba a hacer el casting. Este, surgió porque uno de sus amigos este, se lo dijo en broma, deberías hacerlo y él fue quien este, pues mandó su, como su solicitud entonces la hizo el casting y se quedó Órale. ah pues para la escena cuando ella se está quitando la ropa para meterse al lago tuvieron una junta de 45 minutos para definir qué tipo de ropa interior iba a aportar ella por tema de, este, de nacionalidad, o sea, ¿qué, qué estaría usando una chica este, de su nacionalidad? Con el tipo de trabajo, ¿no? Con este, que es extranjera. Entonces, 
todo eso y estuve platicando que, que, que 45 minutos se tardaron en, en decidir qué tipo de, de ropa interior iba a usar, ¿no? Y al final, pues bueno, fue lo que vimos. Creo que acepta. O sea, ni muy chiquito, ni muy grande, ni muy este, mate, ni muy brilloso, ni, ni percudido, ni, blan, ni tan blanco. <risa> Otro dato curioso. Ah, este, cuando Karen, este, ven que tiene unos muñecos, unas muñecas, y dice, bueno, pues ¿cuál se va a llevar? ¿La que es una dominatrix o la, o la otra, no? Claro. Este, en realidad no son Barbies, son Kens vestidos en drag. ¿En serio? ¿Qué tal? Wow, eso, eso no lo sabía. Tendría que verlo otra vez. Muy bien, ¿algún otro que tengan? Yo tengo uno, pero es para la trivia, entonces me lo guardo. Va, perfecto. Pues bueno, ya pues antes de pasar a, este, a las trivias, le, las últimas preguntas es, digo, ya, ya, ya opinaron sobre la música, eh, les, les quería preguntar que, cuál era su opinión sobre la música, también efectivamente pienso que es, tiene un buen soundtrack, este, la musicalización también se me hizo muy buena, y bueno, son grandes, grandes canciones que ponen, o sea, todo el mundo, digamos, creo, todo el mundo las conocemos, y casi, casi me puedo atrever que casi todos nos gustan, ¿no? La verdad. Eh, pues bueno, y de estas, de todas las historias, de las ocho historias, ¿no? Son ocho historias. ¿Cuál, es, cuál fue la que más les gustó? ¿Y por qué? A mí la de Aurelia me gustó mucho porque, bueno, ya se los comenté. Porque no... Me, me gustó mucho la conexión que tienen, a pesar de que no se entienden, ¿no? Okay. Y es lo que muchas veces nos pasa y no nos damos cuenta, que no necesitamos hablarnos para entendernos, ¿no? Okay. Ya con, no, nos conocemos ya también a veces entre parejas, que no es necesario decir algo, sino ya con la pura mirada lo puedes, lo, le das a entender al otro, ¿no? Lo que, lo que necesitas o lo que quieres. Claro. Me, me gustó mucho por eso esa historia. Bien. Sí. Sí. Ustedes con sus maridos. <risa> y ya, pobrecitos, ya saben qué pedo. Los dominamos con la mirada. <risa> A ti, Gis, ¿qué historia fue la que más te gustó? Eh, bueno, creo que la que más me interesó el corazón es la de Daniel con Sam. Pienso que... O sea, que incluye pues también a la niña Joana, ¿no? Uh -huh. Siento que se me hace un gran papel el que le hace, que supera la pérdida de su esposa ayudando a, a su hijo a, a que sea feliz, ¿no? De manera así totalmente incondicional. Me parece que es pues como un padre actuaría, o sea, asume maravilloso su papel. Y pues también la situación de que pues el primer amor es maravilloso, ¿no? Es... Uh -huh. Es eh, inocente, puro, te hace hacer cosas, vencer miedos, no ves complicaciones, te dedicas, ¿no? O sea, me encanta que se pone el objetivo y lo consigue, ¿no? Y, claro. y, y, y justo hasta el final en el aeropuerto, ¿no? Cuando le dice, pues, si, si te echas la carrerita, a lo mejor si la vuelves a ver, pues sí la he hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando dice, vámonos a que, cuando sale, ¿no? Que la va a buscar, vamos a que nos rompa la madre el, el amor, pero pues vamos, ¿no? Y, pues, o sea, siento que es precioso, ¿no? Claro. Y cuando ella le dice, pues claro que sé quién eres, pues ¿qué? cómo no voy a saber tu nombre, ¿no? Pues, es que ni siquiera sabía que sabías cómo me llamo. No, pues se me hace bruto. Y ya cuando le ven que le dice papá, digo... <risa> <risa> claro. Bien. ¿Tú, Vic? Eh, para mí, eh, yo creo que la historia de Mark y Juliet y Peter <risa> este, es la que más me gustó. Porque este, es un amor casi no correspondido. Porque, o sea, ella sí le tiene cariño a Mark. Uh -huh. Juliet le tiene cariño a Mark. Y, y como lo vimos durante la película, había intentado acercarse porque era el mejor amigo del, del esposo. Uh -huh. Pero eh, después de las pancartas, cuando ella lo besa, le dice, pues, pues sí, güey, pero... Pues sí, pero no, joven. Sí, pero no, joven. Ahorita, no, ahorita no. Estoy, no. Estoy ya casada con tu mejor amigo. O sea, tal vez en otra vida, pero pues ni, ni pedo, pues, así son las cosas. Y también él este, agarra el pedo y, y, y al final dice, pues ya, hasta aquí. Claro. 
Eso también es amor. ¿no? <risa> pues digo, yo, yo coincido con Gis. A mí la historia de, de Daniel y Sam creo que son... Creo que sí fue, fue mi favorita por, por ese tema, ¿no? Que, que cada que este es Daniel toma el papel por la situación, tiene que tomarlo ya, tiene que ver por, por el morro y, y cómo se va desenvolviendo la, 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 la historia de, del chavillo, cómo empieza a tener más confianza con él para contarle y que pues Daniel también tiene la confianza, de, se abre con él para, para poder escuchar todo lo que venga de esa personita y tomarlo en serio, ¿no? Y no, y no tomarlo como un, ah, bueno, está niño, ¿no? Decir, bueno, ok, esto es lo que necesita ahorita, pues vamos a dárselo, ¿no? Vamos a ayudarlo, vamos a, a empujarlo a que, a, a que lo haga. Me gusta mucho el, la complicidad que, que, que toma Daniel con Sam. Yo creo que también por eso es de, de, de mi historia favorita, la verdad. Pues muy bien, ya estamos. Eh, y pues, bueno, digo, como, como ya saben, en, en IMBD siempre califico estas películas y las pongo, las, las publico en mis redes. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrían? ¿Y por qué? Uy. <ríe> Yo le pondría, no le pongo el 10, pero sí le pondría como un 9, yo creo. Precisamente por el tema de que te muestran las diferentes facetas del amor. O sea, es una película romántica, no romántica, por así okay. decirlo. Te, te muestra todo, los diferentes tipos de amor que hay. Okay. Entonces, me gustó mucho por eso y yo le daría un 9. Ok, muy bien. Yo le doy un 10, o sea, a mí sí me encanta. Sí, le doy un 10. Bien. Eh, bueno, o sea, yo, yo pienso que es una película muy completa, porque es drama, comedia, amor, o sea, a mí uh -huh. me parece que cumple todo. Y si ya vemos ya las ediciones ya eh, transnacionales que quitan la parte porno, pues es para toda la familia. Y aparte navideña la onda, o sea, cumple todos los requisitos familiares. Claro, bien. Tú acá... Yo le pondría un, estoy indeciso, 9, 10, un 9, 5, porque sí, sin duda es de mis películas favoritas. Yo no soy este, de películas navideñas o películas románticas, o películas románticas navideñas que hay un chingo ahorita. Cada, de hecho, Netflix, cada temporada de Navidad, saca como 10 nuevas, bueno. que son tipo Hallmark, son súper malas. Malísimas. Resta, malísimas. <risa> Pero esta entretiene, te hace llorar, te hace reír, te hace bailar, te hace cantar. Las actuaciones son increíbles, desde El Niñito hasta eh, Bill Nye, que es el, el, el mayor de todos. Uh -huh. este, cómo se van desenvolviendo los personajes, este, la trama, cómo están interconectadas todas, eh, que por lo menos alguien conoce a alguien y entonces es dentro de un círculo de personas. Eh, y que además este me encanta cómo manejaron todo el soundtrack en la película okay. yo le pondría un 9.5 muy bien pues yo le puse a esta película le puse un 8 digo no soy del, del género de, de románticas <risa> el género de, de películas románticas no soy muy fan simplemente por, por ese hecho le, le, le pongo el 8 también concuerdo con ustedes que es una, una muy buena película, está muy bien armada, está los, las secuencias también se me, me parecieron muy buenas, o sea, cómo van pasando de historia a historia y cómo te regresan, no son cambios muy bruscos, lo cual la hace muy amigable poder verla, este, tampoco te hace mucho pensar, entonces está, o sea, más bien te deja con intrigas, ¿no? Y, y creo que eso también se agradece, que es lo que esperas de una película que quieres que te transmita algo, no que quieras investigar algo, ¿no? Más bien quieres ver una película que te transmite tema navideño, tema familia, tema amor, pues bueno, lo hace muy bien, ¿no? Pero nada más porque no soy fan del género, le pongo un 8 y ya es ponerla en una calificación alta. Porque ni MVD está en 7.3. 
ya para, para un para un 7, un, sí, para de 7 para arriba es que son muy buenas películas, ¿no? Y pues bueno, nos queda claro que, que mucha gente le encanta, ¿no? Y por eso tiene esas calificaciones. Pues muy bien, este... Antes de que pasemos a la trivia también, la última pregunta es, ahorita que están viendo alguna serie o que han visto alguna película, este, ¿qué recomiendan a todos los que nos están viendo? ¿Y en, y en qué plataforma? Okay. Yo estoy viendo ahorita, bueno, estoy volviendo a ver este, una serie que se llama Supernatural, okay. porque soy bien fan, bien fan. Y como este año este, ya fue el, el final de la serie, este, me estoy aventando las 15 temporadas. Entonces, es, es muy buena, yo la recomiendo. Es un tema de cosas sobrenaturales. Es de un par de hermanos que cazan demonios, vampiros y todo eso. Pero también la relación que llevan ellos como familia. Y todo lo que... Como, porque ha tenido una evolución de los personajes durante 15 años, o sea... Han sido 15 años de una serie que, la verdad, no pensaron que pegara, porque empezó como una serie de muy, muy bajo presupuesto. Y entonces empezó a, a, a generar una fanbase muy fuerte y la fueron renovando, 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 hasta este último año que este, grabaron la última temporada. Y me parece una serie muy bien hecha, está muy bien estudiada con todos los mitos de ángeles, demonios, este, criaturas sobrenaturales y todo eso. Este, y la relación que tienen los hermanos para salvar al mundo está muy buena <risa> yo he visto un par de capítulos no me atrapó, sé que es buena bueno, creo que es buena por todo lo que he escuchado de, de esa, aunque todavía no creo que no estoy preparado para verla pero sí, ahí está anotada sí. esta tienen un anime no, mira después de la segunda temporada sacaron una temporada de anime y también está súper bien hecho Okay. Súper bien hecho, porque lo hicieron en Japón. Okay. Y entonces está así como anime japonés lleno de gore, sangre y cosas así de, de los animes okay. fuertes para adultos. Uh -huh. Está muy bien hecho. Y la, y la serie me gusta un buen. Ok. Pues bueno, hay que anotarla. ¿En dónde dices que la están? ¿Dónde la estás viendo? La estoy viendo en, en Prime. Ok. Vale, perfecto. Bueno, hay que anotarla. Bueno, pues yo ahorita acabo de terminar Queen's Gambit, que me gustó mucho. Ok. No, no, yo no sé jugar ajedrez, a duras penas sé cómo se mueven las piezas, pero la trama es muy buena. O sea, a mí okay. me atrapó por la trama, ¿no? Pues la parte del ajedrez era así de, hoy oh, voy a dormir, pero la trama es muy buena, muy okay. buena. La historia es increíble. La historia, sí, no, está, está fuerte, está buena. Okay. Y el fin de semana me aventé, ahora sí que maratonié, digo, son cuatro capítulos, pero la de poco ortodoxa, no la había visto. Mm. Ah, es muy buena. También. Oh, qué fuerte está. Muy buena. Muy buena. Me gustó mucho, me la aventé en una sentada, los cuatro capítulos que son largos. Sí. La recomiendo ampliamente. Me gustó. Es mucho. increíble, me, me encantó esa, esa, <coughs> esa miniserie. Sí está muy fuerte. La es verdad. muy fuerte. Esta chava lo hace increíble también. Y todo el, el, todo el contexto de, de lo que ella vive. Y más, todo lo que pues tiene que... Bueno, todo lo que es en la religión. Híjole, sí. Y más porque pues, yo no la conozco de fondo. O sea, sé lo superficial, lo que pues, la mayoría de la gente sabemos. Se me hizo durísimo, ¿no? Increíble. La verdad que, que, que hayan hecho una serie así para entender un poco más del por qué, sí, pero exacto. sí está. te quedas así de oh, sí, sí están muy locos estos mm. judíos sí está sí está, está dura fuerte. sí está dura, me gustó mucho, me gustó mucho también y la chica actúa increíble increíble, también. sí, ella está increíble uh -huh. está cañón véanla, la verdad vale la pena tú Gis pues también estoy viendo la del Gambito de, bueno, de Queen's Gambit, la empecé a ver apenas, está muy buena, no me vayan a contar, nada. llevo dos capítulos, me encantó, y previo a eso eh, es, vi una serie eh, sue sueca que se llama Carpi en Netflix, Carpi. es de, ya saben que a mí me gusta, me gusta el Love Actually, pero también me gustan puros asesinatos, entonces es de, 
Crímenes Policíacos en, en Suecia. Está buenísimo. Eh, okay. Son dos temporadas. No se entiende nada. Obviamente tienes que poner este, subtítulos. <risa> Ahorita en el frío es para que la tomes todo el tiempo este, tapada con un chocolatito. Porque pues ves pura sangre en nieve. Entonces está muy buena. Okay. <risa> está muy buena. Vean, no va a ver. Sí, sí. Está, bueno, si les gusta ese género es, es muy buena. Uh -huh. eh, Así como de repente así hacemos comentarios de, ah, mira, los ingleses actúan de esta forma, los latinos de esta forma, pues cuando ves en los países fríos, dices en la torre, así como, hay no. un cuerpo ahí adelante y todos, hay un cuerpo X, ¿eh? nadie reacciona, ¿no? Pero es que hay un cuerpo ahí. Okay. Sí, es muy buena, muy buena la trama, está muy bien hilada, este, pues obviamente son puros actores desconocidos, pero actúan muy bien, entonces las recomiendo. Bien, la voy a anotar, a mí me gusta mucho ese, ese género. Me gusta mucho ese género y la voy a buscar para verla. Hijo, yo también soy fan de los asesinatos. También son... Y luego hay unas series muy bien hechas que, que se concentran en los asesinatos y en cómo van a resolver, cómo están resolviendo este el crimen. que O sea, me parecen maravillosas también. Son muy buenas. Sí, por ejemplo, yo no he podido verla, no he tenido tiempo, o no me he dado el tiempo más bien para ver la segunda temporada de Mind Hunters pero la primera me pareció increíble. Muy buena, muy buena. También recomendable. My Hunters, híjole. Lo están haciendo muy bien. Muy, muy, muy bien. La verdad. Pues bueno, yo ya este. Lo prometí desde deuda. Yo ya terminé por fin 31 minutos. Eh, después de mucho tiempo. Ya terminé de ver esa serie. Que se las he traído desde hace como tres semanas. Que ya la voy a acabar, ya la voy a acabar. Bueno, ya la terminé. Recomendable, ampliamente recomendable. Este, ahorita ya empecé una que traía atrasada que es la maldición de Blade Manor si vieron la maldición de, de Hill House bueno es, es del mismo director a mí me gustó mucho ¿eh? fíjate que la primera bueno la, la, la de, de Hill House me, me gustó mucho el tema de una, de una serie de terror sin caer en el, en el horror o sea es un terror de, de cierto miedo, me gustó mucho. Y ahorita voy en el capítulo 2 y me está llamando bastante la atención. O sea, se me está haciendo muy interesante. No, es, no he leído buenos comentarios, pero bueno, cuando la terminé de ver ya les platicaré. Y pues bueno, de las que acaba de decir Ale, pues sí, Mindhunter, increíbles, recomendable. Este, y, y pues bueno, ya también tengo ya una lista que, que ahorita pues no he podido avanzar mucho con, con las películas, pero bueno, ahí vamos a ir poco a poco, porque Godín de tiempo completo. Sí. Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar a la trivia. Recuerden, los primeros cinco eructitos que contesten correctamente en la caja de comentarios las respuestas, pues bueno, van a tener el respeto de todos nosotros, eh, los vamos a reconocer en un, en un episodio con bombo y platillo, trompetas y demás, y fuegos artificiales. Eh, ya en el episodio pasado les, les, les platicamos, bueno, les, de, les que tuvimos el ganador de la, de la, de la trivia de, eh, de Volver al Futuro, ya les pusimos ahí este nombre, lo vamos a tener como invitado en un, en un capítulo, entonces, pues bueno, Ahí es sorpresa. Y, pues, ¿quién empieza con su trivia? Bueno, pues, la mía yo creo que va a estar no muy difícil. Mi pregunta para la trivia sería, ¿cuál es la canción que baila el primer ministro? Ah. Ok. <risa> Bien. ¿Cuál es la canción que baila el primer ministro? Excelente. Es buena, es buena. Perfecto. Eh, bueno, la mía es ¿Qué supermodelo ni siquiera necesitó hacer casting para estar en la película? Ok Bien, no me la oh, sé, sí, pero buena. Pero la voy a investigar ¿Cuál es la supermodelo que no tuvo necesidad de hacer casting para estar en la película? Muy bien, perfecto Bien, ¿y cuál es la tuya, Vic? Ok de eh, la historia de Colin, las este, chicas americanas 
con las que este, se encuentra y tiene todo, eh, ¿quiénes son, quiénes no son americanas y cómo se llaman? Ok. De las chicas del, del bar, bueno, de las de las todas las chicas, ¿quiénes son, quiénes no son americanas? Ok, perfecto. Muy bien. Y pues yo tengo una que hasta me pareció chistosa. Y es, ¿de qué animal está disfrazado el hermano de Natalie? Ah, ah sí. Súper fácil, <risa> pero divertida. Esa escena me encantó. Este, sí, es muy buena. Muy buena escena. Pues bueno, ahí está ya la trivia. Recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video. Pues bueno, van a tener una mención especial y honorífica con Bombo y Partillo y el, el respeto de todos nosotros por haberlo logrado. Y pues bueno, eso los vamos a ir descubriendo en los próximos episodios. Y pues bueno, antes de cerrar, eh, quiero mandar unos saludos a dos personas. Bueno, a dos personas y media. Primero a Amau, alias Bore. Y, y a Borito Junior. Saludos. Que seguramente por ahí nos, nos, nos están viendo. Y también quiero mandarle un saludo a Loy, que desafortunadamente no pudo acompañarnos en el episodio de hoy. Estaba programada, este, tuvo ahí un, un, un tropiezo y ya no pudo conectarse, pero pues le mandamos un saludo y pues bueno, ya estará en otros episodios más adelante. Y pues bueno, pues muchas gracias por venir, por iluminarnos con toda su sapiencia de esta película, de todos los comentarios, datos curiosos, este, la, el análisis que hicimos de cada una de las, de las historias. Estuvo, estuvo padre, increíble. Y pues bueno, este, pues despídanse, díganos este, si tienen redes sociales, en dónde los podemos seguir, si tienen algún proyecto, también lo, lo pueden mencionar hacer el comercial con mucho gusto también se vale decir no, no quiero revelar mis redes sociales porque son privadas o de desahogo también se vale quien quiera empiece <risa> bueno, este, yo soy Víctor Gaona me pueden encontrar en Instagram como Vix Gaona y actualmente como es Navidad estoy eh, haciendo cenas eh, a domicilio yo soy chef y este, pueden encontrar más detalles en mi Instagram, en los posts y en las historias, eh, que son cenas personalizadas eh, a base de un menú navideño. Y todavía están a tiempo porque también este, voy a hacer cenas para Año Nuevo. Perfecto. Muy bien. Aquí voy a... o ya vieron la información. Ahí ya las ponemos. De todos modos, aunque estamos grabando este episodio antes del 24, que ustedes lo están viendo ahorita el 24, este, pásame los datos Vic y los subimos a las redes para que también ahí los eructitos que, que nos siguen puedan ver y la verdad es que no es porque sea un amigo, pero la verdad las cosas le quedan súper ricas, la, la verdad. Perfecto, muchas gracias por venir Vic. Pues, gracias por invitarme otra vez. Yo soy Ale, ya estuve en el capítulo anterior. Me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho la dinámica y pues feliz Navidad a todos. Perfecto, gracias. Pues yo soy Giselle, este, gracias por invitarme, Cafa, me encantó estar. Yo amo el cine, amo las películas, más son de amor, entonces tienes más, llámame. <risa> Les deseo una feliz Navidad y muchas gracias por compartir este espacio con, conmigo. Perfecto, gracias por venir. Pues bueno, eh, recuerden que pues, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine, Facebook, Twitter, Instagram y también pueden escuchar este episodio y otros en las plataformas de podcast de su preferencia, iTunes, este, Spotify, ahí también ya nos pueden escuchar. Eh, y pues donde nació todo esto, en, en YouTube, eh, tenemos todos los jueves un episodio nuevo. Recuerden que si ya llegaron a este minuto y nos están viendo en este momento, pónganle tantito pausa y denle suscribirse, pulgar arriba 
y picarle a la campanita, que eso nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios, eh, traer a, er a erutitos para que nos, nos iluminen con toda su sabiduría. Y pues bueno, eh, como les decía, todos los jueves a las 12 del día tenemos un nuevo episodio. Este episodio, como saben, este es 24 de diciembre y el próximo episodio, que será el jueves 31, vamos a tener Duro de Matar. Vamos a cerrar el año con, con, con Duro de Matar. Espero que pues, lo disfruten tanto como nosotros. Y pues bueno, muchas gracias por venir. Aquí les dejo el cinturón con las redes sociales y pues nos vemos el próximo episodio en Duro de Matar nos vemos uh, a lot of kids watching Billy oh yeah hi kids here's an important message from your uncle Bill don't buy drugs become a pop star and they give you them for free and I do believe uh, it's a commercial break thank you Mr. we'll see you soon bye bye Bueno, eh, se me fue el pedo. Otra vez. Too big. Espérenme que sí es ahí. Me... Le ganó su pregunta. <risa> Bien, qué bueno, porque aparte ya me urgí al baño. Ok. <risa> Reload. <risa> Sería maravilloso comer palomitas con tabla. <risa>